హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ కడాయి మటర్ పన్నీర్ కర్రీ అండి ఇప్పుడు నేను సింపుల్ మెథడ్లో ఇంట్లోనే మనము ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ కడాయి పన్నీర్ బటానీ కర్రీని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చో మీకు చూపిస్తాను ముందుగా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే చూసేద్దామా మరి ముందుగా పన్నీర్ని టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకొని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బటానీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సాల్ట్ రుచికి సరిపడా పసుపు వన్ టీ స్పూన్ కారం వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు రెండు మీడియం సైజువి పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి టమాటాలు కూడా రెండు మీడియం సైజ్ తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి వీటన్నిటిని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి అదేవిధంగా జీడిపప్పు పన్నెండు ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి లవంగాలు రెండు ధనియాలు త్రీ బై ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఒకటి దాల్చిన చెక్క చిన్న ముక్క ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాము ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసి వేడి చేయాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన వెంటనే ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మనము కొద్దిగా వేయించుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కల్ని కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మనము వేయించుకోవాలి ఇందులోనే ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనము వేయించుకోవాలండి మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి చక్కగా ఉడికిపోవాలి నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని వీటన్నిటిని మనము కుక్ చేసుకుందాము ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూసి ఇవన్నీ కూడా మనకి మెత్తగా ఉడికిపోతాయి కదా ఇప్పుడు వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని వీటన్నిటిని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు చల్లారి పెట్టుకుందాము ఈలోపు మనము జీడిపప్పు లవంగాలను పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా వీటన్నిటిని కూడా కొద్దిగా వాటర్ వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి మనకి జీడిపప్పు పేస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి మనం జీడిపప్పు వేటిని కూడా మనము వేయించుకోలేదండి అదేవిధంగా ఉడికించి పెట్టుకున్న టమాటాలు ఆనియన్స్ని కూడా ఈ విధంగా నేను పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపరేషన్ని చూసేద్దాము స్టవ్ పైన అదే కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసి వేడి చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన వెంటనే ముందుగా జీలకర్రను వేసి మనము వేయించుకోవాలండి ఈ జీలకర్ర అంతా కూడా మనకి బాగా చిరపట్లాడాలి ఈ విధంగా జీలకర్ర అంతా కూడా చిట్పట్లాడిన తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ఆనియన్ పేస్ట్ని వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ నాలుగైదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ ఈ పేస్ట్ని అంతా కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఏమాత్రం మనం కలపకపోయినా అడుగున మాడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ పేస్ట్ని అంతా కూడా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి నాలుగు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఈ పేస్ట్ అంతా కూడా మనకి దగ్గర పడి ఉంటుంది కదా ఆయిల్ కూడా బయటికి తేలుతూ ఉంది ఇప్పుడు మనము ఇందులో జీడిపప్పు పేస్ట్ని కూడా వేసి మరొకసారి బాగా కలుపుకుందాము ఈ జీడిపప్పు పేస్ట్ కూడా చక్కగా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలండి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఈ విధంగా ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి తేలుతూ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు కారం అదేవిధంగా కర్రీకి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మరొకసారి బాగా కలుపుకొని మనము కుక్ చేసుకుందాము ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలండి చూడండి గ్రేవీకి అంతా కూడా మనకి మంచి కలర్ వస్తుంది కదా ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలండి రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి తేలి ఉంటుంది ఇందులో ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్న బటానీ అదేవిధంగా పన్నీర్ ముక్కలను వేసేసుకుందాము జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి ఈ పన్నీర్ ముక్కలు విరగకుండా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మరొకసారి ఉడికించుకుంటే ఈ మసాలా అంతా కూడా మనకి పన్నీర్ ముక్కలకి చక్కగా పడుతుంది రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఈ విధంగా పన్నీర్ ముక్కలకు అంతా కూడా మసాలా చక్కగా పట్టి ఉంటుంది ఇందులో ఇప్పుడు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను వన్ కప్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా మీ కర్రీకి సరిపడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా వాటర్ని అంతా కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మరొకసారి బాగా కలుపుకొని వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకోవాలి 
గరం మసాలాను కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మరొకసారి బాగా కలుపుకొని పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవడం వల్ల కర్రీ మనకి చక్కగా ఉడికిపోతుంది పది పన్నెండు నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకొని మరొక రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుంటే మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి ఈ కొత్తిమీరను వేసిన తర్వాత రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే ఈ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కూడా పట్టి కర్రీ మరింత టేస్టీగా తయారవుతుంది రెండు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి వెంటనే మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము ఈ కర్రీని అంతా కూడా మనం వేడి వేడిగా ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా మనము రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఈ పన్నీర్ బటానీ కర్రీని తయారు చేసుకున్నాము మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఈ కర్రీని చాలామంది ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటారండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇంట్లోనే మనం సింపుల్గా ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఈ కర్రీని మనము చపాతీలో కానీ రోటీలో కానీ లేదా బటర్ నాన్ పుల్కా లాంటి వాటిల్లోకి తీసేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా లైక్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి